Videócsúcson egyeztetnek az uniós vezetők a vírusválság a téma. Kérdés, hogy hogyan induljon újra a gazdaság a járvány után. 116 új fertőzött és 14 új halott, ez a hazai mérleg. Május elejére várják a tetőzés, de azután is marad a készültség. Zajlik az idős otthonok ellenőrzése, közben újabb részletek derültek ki a Pesti útról, három ellenőrzésből háromszor nem volt orvos. És a világűrben is megjelenhet a koronavírus, a legénységet három hete búcsúztatták, akkor egy fertőzött mellett ültek. Ez a híradó fél nyolctól az m 1 Messes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Miként lehetne újraindítani az európai gazdaságot? Ez a fő témája az Európai Unió állam és kormányfőinek csúcs találkozóján, amely ezekben a percekben is zajlik az interneten keresztül. A vírusfertőzés európai megjelenése óta negyedik videokonferenciájukon az uniós vezetők áttekintik a járványra adott uniós és tagállami válaszlépéseket. Emellett megvizsgálják az euróövezet pénzügyminisztereit tömörítő eurócsoport által bemutatott 500 milliárd euró összegű gazdasági mentőcsomagjavaslatot. Orbán Viktor az ülés előtt egy nappal tárgyalt a Visegrádi országok kormányfőivel. A miniszterelnök az egyeztetést követően kiemelte, most különösen fontos a v egysége, ezért a mai uniós csúcson a Visegrádi országok miniszterelnökei közös, egyeztetett álláspontot képviselnek majd. És Barack Eszter, ahogy mindig, most is figyeli a brüsszeli fejleményeket. Szervusz Eszter, van-e legalább egy-két pont, amiben egyetértenek a tagállamok? Látszódik-e már egyáltalán a megállapodás körvonala? Jó napot kívánok! Egyelőre úgy tűnik, hogy nagyon messze vannak az álláspontok, de ennek ellenére sokan mondják azt, hogy e körül az úgynevezett újjáépítési alap körül, ami az egész gazdaság élénkítési csomag lenne, e körül kialakulhat egyfajta kompromisszum. Arról van szó, hogy nagyjából ezer milliárd dos értékben venne föl hiteleket az Európai Bizottság, ennek fedezete az Európai Unió következő 7 éves költségvetése lenne, és ezeket a hiteleket kedvezményes formában adnák tovább azoknak a tagállamoknak, amelyeket a járvány leginkább sújtott, és amelyek rászorulnak, csak hogy ezek a tagállamok egyelőre nem kérnek a hitelből, ők vissza nem térítendő támogatást szeretnének, jelen pillanatban a mediterrán országok köre az, amelyik ragaszkodik ehhez, és Franciaország tehát mellettük az olaszok, a görögök, a spanyolok és a portugálok. A törésvonal észak és dél között húzódik értelemszerűen a fegyelmezetten gazdálkodó északiek, ezt semmiképpen nem szeretnék, ők mindenképpen hitelhez ragaszkodnak, szigorú feltételek között továbbá sokalják az ezer milliárdos nagyságot is. Hollandia egyébként még ennél is elutasítóbb, ők azt mondják, hogy 3000 milliárd euró már elment válságkezelése az uniós tagállamok között. Tisztségviselők rámutattak arra, hogy nincs bizalom, a két csoport között. Ugye az egyik azt gondolja, hogy nekik kellene fizetniük a másik helyet, a másik társaság pedig a mediterrán országok úgy gondolják, hogy a többiek versenyelőnyt szeretnének kovácsolni a járványból. Mondhatjuk, hogy talán megszokhattuk már az elmúlt években, hogy nincsen egység. Ilyen volt például ugye a következő 7 éves költségvetésnek a vitája is. Na de válság van, gyors lépések kellenek. Hát pontosan erről beszélnek az elemzők is, és emiatt aggódnak a diplomaták is, ugye arról van szó, hogy összekötnék a válságkezelést az európai költségvetéssel, és ez diplomaták szerint azt jelenteni, hogy nem lesz egy hamar megállapodás, már pedig sürgősen szükség lenne rá. Tudjuk jól, hogy a költségvetés nagyon nehéz, de jó a tárgyalások már februárban, még a járvány előtt kudarcba fulladtak, és egyelőre nincs arra utaló jel, hogy most talán közelednének az álláspontok a szintén két nagy tábor között, déliek és északiak között, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy optimista becslések szerint is hét, de már egyre több vélemény szerint 10%-kal is visszaesett az Európai Unió gazdasága, már pedig tudjuk, hogy a költségvetés az a tagállamok összjövedelméhez kötött, és ez azt jelenteni, hogy kevesebb lenne a közös elkölthető pénz is, még akkor is, hogy a csoda történne, és mondjuk sikerülne megállapodni, vagyis egyelőre ott tartunk, hogy sem uniós politikákra nem lenne pénz, sem pedig gazdaság élénkítése, sem pedig itt elfedezetre. Baracka Eszter jelentkezett Brüsszelből, köszönjük szépen! 
és hogy mindez miért is olyan fontos. Sok európai gyár ugyanis hazaküldte a dolgozókat és leállt a termeléssel. A szolgáltatóiparban és a turizmusban pedig óriási a kiesés, a járvány miatt ugyanis az országok több hónapra bezárkóztak. Az adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy sokkal több a munkanélküli a világban, mint a vírus fertőzött, ezért egyre több európai cég jelenti be, hogy újraindul. Ózonos fertőtlenítés olvasható ennek a spanyol furgonnak az oldalán. Az autó védőruhába öltözött tulajdonosa egy klinikának szállít árut ebben a Madridhoz közeli kisvárosban. Egy ózongenerátort hozott, amelyel sorra fertőtleníti oda bent a zárt helységeket. Eredetileg céges autóink fertőtlenítéséhez használtuk az ózonkészülékeket. A kárpitot tisztítottuk velük. A járvány kitörése után sokan fordultak hozzánk ezért a szolgáltatásért, így több új gépet vásároltunk. Az érdeklődés pedig még tovább nőtt, miután az egészségügyi világszervezet úgy vélte, ez az egyik leghatékonyabb eszköz a vírus elleni küzdelemben. Mesélte az üzletember, aki a koronavírus járvány berobbanásáig rendezvényszervezőként dolgozott. Cégét azonban le kellett állítani az egészségügyi óvintézkedések miatt. Több mint egy hónapja üresek az asztalok a Kanári szigetek éttermeiben. A vendéglátóhelyek is sorra bezártak, miután a spanyol kormány márciusban rendkívüli állapotot hirdetett. Egy Las Palmas étteremben például térelválasztókat helyeztek az asztalokra és azok közé, és a klímalégterelését is megváltoztatták. Az összes asztalt és térelválasztót előre lefertőtlenítjük, és a vendégek távozása után mindent újból alaposan megtisztítunk, mielőtt az ugyanan érkezők leülnének, magyarázza a tulajdonos. A déleurópai országban egy milliónál is több vendéglátásban dolgozó várja, hogy újra munkába állhasson. A spanyol miniszterelnök szerint május második felében kezdhetik a lazításokat. Pedro Sánchez szerint a feloldás lassan és fokozatosan történhet meg. Olaszországban is sok vállalatnak kell komoly gondokkal szembenéznie a járvány miatt. A szigorú kiárási korlátozások és a vásárlások visszaesése miatt több mezőgazdasági cég sem tudja eladni a termékeit. A terményeket tonna számra semmisítik meg. Szörnyű mindezt megélni gazdaként. Örömöt ad, amikor begyűjtjük és piacra visszük a termést. A standoknál sokan megdicsérik a minőségét. Jó érzés elismerést kapni. A mostani helyzetben kisé úgy érzem, mintha nem tudnánk elérni egy fontos célunkat. Szívfájdító. Panaszolta a mezőgazdasági cégvezetője. Németországban hosszú hetek után szerdán újra nyitottak az üzletek. A gazdaság azonban a német központi bank szerint súlyos mélypontra zuhant. A szakértők szerint pedig nem várható gyors fellendülés, mivel számos járványügyi korlátozás továbbra is érvényben marad. Lassacskán azért elmondhatjuk, hogy a lefelé tartó ágához érkezett el a járvány, talán ezért is kezdhettek el ennyire aktívan mozoghatni az európai cégek, ahogy láthattuk is imént a bejátszóban. De nézzük meg a számokat, hogy azok mennyire támasztják mindezt. Talán mutatjuk, hogy hogyan alakultak a napi esetszámok a világban és egyébként a gócpontnak számító európai országokban. Kezdjük Olaszországgal. Olaszországban láthatjuk március 21-én regisztrálták a legtöbb fertőzöttet, azóta pedig folyamatosan csökkenő a tendencia. Bár azért a napi számokat Egymáshoz viszonyítva vannak kisebb emelkedések, de hogyha az átlagot nézzük, akkor tényleg látszik a csökkenő tendencia. Aztán megyünk tovább, hasonló helyzet már Spanyolországban is. Ott is ugye március végén volt a legnagyobb ugrás az esetszámokban, 8271 fő. Itt négy-öt napig aztán nagyjából stagnált az esetszám, ezt emlegetik itthon a szakértők plató szakaszként, de ott is aztán szépen elindult egy csökkenési folyamat. Aztán megyünk tovább, mert hogy világszinten is hasonló folyamatokat láthatunk, az esetszámokat nézve, eddig április 12-én jelentették a legtöbb fertőzöttet világszerte, aznap csak nem százezren fertőzöttek meg, és itt is elmondható egyébként, láthatják, hogy ilyen farkasfogszerűen kezdett el esni az esetszám, farkasfogszerűen esik a görbe, nem minden nap, de az átlagot nézve azért csökkent az esetszám, tegnap például 74 ezer embernél mutatták ki a vírust. Fontos tudni, hogy azért nem mindenhol tart már itt a járvány, az Egyesült Államokban ugye hetekkel később robban be a fertőzés, így ott bár azért szépen lassan elindult a csökkent, de korán sem olyan ütemű még, mint Európában. Ezért is lehet egyébként, hogy bizonyos államokban már most azt mondják, hogy júniusnál hamarabb biztosan nem lazíthatnak a szigorú korlátozásokon. Eközben viszont óriási a nyomás Amerikán, egyre többen követelik ugyanis, hogy induljon újra a gazdaság, hiszen milliók veszítették el állásukat a járvány miatt. Donald Trump néhány napja még azt mondta, hogy az államok maguk dönthetnek a lazításokról, ma viszont óvatosságot kért a kormányzóktól. A munkanélküliség szegénységhez vezet, azt pedig gyilkol. Ilyen táblákkal tüntettek New Yorkban. A tömeg most is a munkahelyek újranyitását és a korlátozások enyhítését követelte. Szerintük a betegeket kell karanténba helyezni, és nem az egészséges dolgozókat. 
Ha otthon akarsz maradni, maradj otthon, mi dolgozni akarunk, mondta hangos beszélővel az egyik tüntető. New Yorkban halt meg eddig a legtöbb ember koronavírusban. A szövetségi állam kormányzója ezért nagyon óvatos, amikor a korlátozások enyhítéséről van szó. Andrew Cuomo elismerte, hogy New York állama jelek szerint túl van a járvány nehezén, de attól tart, hogy a gyors lazításokkal újra fellobban a járvány, még több áldozattal. Amerika szerte nagy a nyomás, hogy visszatérjenek a mindennapok. Az amerikai elnök bíztatónak tartja, hogy néhány állam már a lazításokra készül, de a gyors döntéssel sem ért egyet. Donald Trump ellenzi például, hogy a georgiai kormányzó már megengedné, hogy kinyissanak a fodrászatok, a bowling pályák, a mozik vagy az éttermek. Mondtam a kormányzónak nagyon egyszerűen, hogy nem helyeslem a döntést, de azt csinál, amit jónak lát, fogalmazott Donald Trump. Az elnök hangsúlyozta, hogy az újraindításkor mindig a biztonságnak kell az elsődleges szempontnak lennie. Közben az Országos Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ igazgatója pontosította a korábbi nyilatkozatát. A járványügyi szakembert ugyanis állítása szerint pontatlanul idézte a The Washington Post, amikor arról beszélt, ősszel nehezebb lesz, amikor együtt jelentkezik majd az influenza és a koronavírus. Nem azt mondtam, hogy rosszabb, hanem azt, hogy nehezebb és elképzelhetően összetettebb lesz a helyzet, ha mindkét vírus egyidejűleg jelentkezik, mondta Robert Redfield. Ez már Houston, ahol nem, hogy enyhítenének, hanem inkább szigorítanak. A megyei bíró bejelentette, hogy hétfőtől a tíz évesnél idősebbeknek maszkot kell hordaniuk. Csak az lehet a kivétel, ha edzenek, isznak vagy esznek, illetve ha otthon vannak a családjukkal. Közben kiderült az is, hogy New Yorkban két házi macska is koronavírusos lett. Anthony Fauci járványügyi szakember megerősítette, hogy a házi állatok is megfertőződhetnek, de azt is mondta, nincs bizonyíték arra, hogy a vírus házi állatról emberre terjedne. 116 új fertőzött és 14 új elhunyt ez a koronavírus hazai mérlege az elmúlt egy napban. Eddig összesen 2284 fertőzöttet regisztráltak itthon, és 239-re nőtt az elhunytak száma. Jelenleg 850-en vannak kórházakban, közülük 61 embert kezelnek lélegeztetőgéppel. Az országos tisztifőorvos kiemelte, hogy napról napra egyre több a fertőzött Magyarországon, még emelkedő tendenciát mutat a járvány. Müller Cecília elmondta, folyamatosan zajlanak az ellenőrzések és szakmai tanácsokkal is segítik az intézményeket. Nem vagyunk a járvány végén, még emelkedő tendenciát tapasztalunk napról napra. Sajnos az elhunytak száma is megnövekedett, az elmúlt napon további 14 fő távozott közülünk. A védekezés új szakasza május harmadika után kezdődik el, a következő hetekben folyamatos járványügyi készültségre lesz szükség Magyarországon. Az előttünk álló két hétvégén pedig az önkormányzatok ugyanúgy bevezethetnek további szigorításokat, mint a múlt hétvégén és a húsvéti hosszú hétvégén. Gulyás Gergely ma a kormányinfon azt mondta, a május harmadikai dátum a legkorábbi lehetséges tetőzés a járványnak, de ma nehéz megmondani, hogy ez pontosan mikor lesz és hogy meddig is húzódhat el. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt is mondta, hogy a gazdaságot csak szigorú menetrend alapján fokozatosan szabad újraindítani. Május harmadika után a védekezés új szakasza kezdődik majd el. Olyan új szabályrendszert kell megalkotnunk, ahol a leginkább veszélyeztetett idősebb korosztály és a leginkább fertőzött nagyvárosok védelmét továbbra is megfelelő körülmények között tudjuk biztosítani, de az élet és a gazdaság egyre inkább újraindulhat. Erről a kormány a jövő szerdai ülésén dönteni fog. Közben még mindig sokan szegék meg a hatósági házi karanténra vonatkozó szabályokat. Eddig már 1200 emberrel szemben intézkedtek a hatóságok. Közben egyre többen kerülnek ilyen elzártságba. Az elmúlt napon több mint 500 hatósági házi karantént rendeltek el. Ezekkel együtt csak nem 11 ezeren vannak így karanténban otthonaikban. A rendőrség folyamatosan ellenőrzi is őket. Az elmúlt 24 órában is a rendőrség végrehajtotta a hatósági házi karantén ellenőrzését, 18 esetben tapasztaltunk magatartásszegést, így az összes magatartásszegések száma március 12-e óta 1199. Két nap alatt háromszor tartottak szúrópróbaszerű ellenőrzést a Pesti úti idős otthonban, és a háromból egyszer sem volt orvos az intézményben, ezt a fővárosi kormányhivatal közölte. Jelenleg csak nem 300 fertőzöttről tudnak az idős otthonban, amelynek a fővárosi önkormányzata fenntartója.
Három ellenőrzésből háromszor nem volt jelen orvosa Pesti úti idős otthonban. Ezt csütörtökön közölte Budapest főváros kormányhivatala. Az elmúlt napokban tartott szúrópróbaszerű ellenőrzéseknél azt vizsgálták, van-e folyamatos orvosi ellátás az otthonban, de mint írták, sem a törvényben előírt főállású orvos, sem a szerződött házi orvos nem tartózkodott az intézményben. A fenntartó fővárosi önkormányzatot vezető Karácsony Gergely úgy tűnik ezúttal sem vállalja a felelősséget. Közösségi oldalán azt írta, az orvos karanténba került. Arról azonban nem tett említést, hogy ha valóban így volt, miért nem biztosították másik orvossal a felügyeletet. Volt egy időpont, amikor azt éreztük, hogy olyan lelki, meg emberi, meg szakmai terhelés van, hogy segítenünk kell, és kivezényeltünk egy másik orvos segítségként. De... A főpolgármester hétfőn az ATV-ben még azt bizonygatta, eleget tesz a törvényi előírásoknak, és biztosítja az orvosi ellátást a Pesti úti idősek otthonában a főváros. Az intézményben néhány nap leforgása alatt vált tömegessé a koronavírus fertőzöttek száma, többen meg is haltak. A főpolgármester hetek óta közösségi oldalán próbálja erősíteni igazát. Közzétett egy a Pesti úti idős otthon főigazgatójának tulajdonított levelet is. Ez szerint egy egészségügyi ellátásra szakosodott KFT-vel 2018 óta van hatályos szerződésük. A főpolgármester ez alapján mondta azt, legalább egy, de időnként egyszerre két orvos is dolgozott az intézményben. A pestisrácok.hu egy informatikai adatra hivatkozva kedden arról írt, a korábban Gyurcsány Ferenc mellett dolgozó Gályi Zoltán gépén készülhetett a levél, aki jelenleg Karácsony Gergely bizalmi embere. A fővárosi koronavírus honlapon erre reagálva megjelent az intézményvezetős Kultéti József egymondatos nyilatkozata, mi szerint ő írt levelet a Városháza főjegyzőjének, és az abban leírtakat fenntartja. Az, hogy kiderült, hogy Skultéti igazgató úr lánykori neve Gályi Zoltán, ezt látjuk most a hírekből. Egyelőre minden jel arra utal, Gályi Zoltán felhatalmazva érzi magát, hogy politikai ügyekben az intézményvezetők helyett írjon leveleket, reagálta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Jó lenne, hogyha a főváros a járványi védekezés időszakát nem a politikai küzdelmek nem túl méltó eszközökkel való megvívására használná fel egy Elnézést kérés őszintébb lett volna, függetlenül attól, hogy az ügy egyébként súlyos, a konzekvenciák levonása, mint az a hát, eléggé jócska hazadozás, amit ebben az ügyben a főváros folytat. A fővárosi kormányhivatal a szúrópróbaszerű ellenőrzés után elrendelte az orvosokkal kötött korábbi és mostani szerződések bemutatását a jelenléti évekkel együtt. Bekérték a dolgozók járványügyi oktatását igazoló anyagokat, valamint az országosan előírt látogatási, kijárási és felvételi tilalom alkalmazását igazoló iratokat is. Jelentést várnak továbbá az intézménytől arra, hogy a járvány észlelésekor milyen intézkedéseket tettek, elkülönítették-e a betegeket az előírásoknak megfelelően. Egymás után ellenőrzik az idős otthonokat országszerte, vizsgálják a higiéniai körülményeket, hogy mivel és milyen gyakran takarítanak, és hogy megvannak-e például az elkülönítés feltételei. Ezzel párhuzamosan a honvédség is dolgozik, ők fertőtlenítenek az intézményekben, először ott, ahol fertőzöttek is vannak, utána pedig a többi otthonban. Alapos készfertőtlenítés és testfőmérsékletmérés után lehet bemenni Szexárdon, a Mérei utcai idősek otthonába. Tolna megyében is folyamatos a szociális otthonok ellenőrzése. A megyei tiszti főorvos és a megyei vezető ápoló azt vizsgálják, hogy milyen tisztító és fertőtlenítő szereket használnak, milyen gyakran takarítanak, rendelkeznek-e a betegek számára alkalmas elkülönítő szobákkal. A négy telephelyen működő szociális központból eddig kettőt ellenőriztek. Az orvosi ellátásban találtak kisebb hiányosságot. A házi orvossal van ugyanez szerződésünk, és ő rendszeresen látogatja is az intézményt, illetve szükség szerint azonnal megérkezik. Meg kellett jelölnünk egy helyettesítő orvos. Most, ami megtörtént, illetve a zsebben hordó készfertőtlenítőt nem sikerült beszereznünk a Kadarka utcai ellenőrzés idejére, viszont ma már rendelkezésünk rá az is. Zárt kapuk mögött szigorú szabályok betartásában működik a református idősek otthon a Nádudvaron is. Naponként egy nyilatkozatokat teszik a munkatársak. Mindenkinek nyilatkoznia kell arról, hogy nem találkozott az elmúlt napokban koronavírus fertőzött gyanús emberrel. Az otthonba csak ezután mehetnek be. Az intézménybe még csomagot sem lehet küldeni, hogy ezzel is gátolják a vírus bejutását. 
Az idősek a közösen használt területeken maszkot viselnek, a 74 lakót gondozó intézményben folyamatos a védőfelszerelések biztosítása. A Magyarországi Református Egyház szeretett szolgálati iroda vezetője nagyon sokat segített, a kerület is, és természetesen a saját beszerzéseinken túl a kormányhivatal is rendelkezésre bocsájtott védőfelszereléseket, valamint a helyi önkormányzat is segített ebben bennünket. A fertőtlenítés is tovább folytatódik. A koronavírus járvány terjedésének lassítása érdekében szerdán országszerte több száz idős otthon fertőtlenítését kezdték meg a katonák. Elsőként azokat, amelyekben már van fertőzött, majd következnek azok, amelyekben még nem jelent meg a betegség. Olyan helyeken is történik ez, ahol még nem regisztráltunk fertőzöttet vagy megbetegedett szemét, de ez egyfajta megelőző jellegű fertőtlenítés is, hiszen nem tudhatjuk, hogy ki, mikor és hogyan viszi esetleg be ezekbe az intézményekbe a vírust, mert ez bármikor előfordulhat. Müller Cecília hangsúlyozta, a hatósági ellenőrzések lehetővé teszik a konzultációt a népegészségügyi szakemberekkel, így minden intézmény segítséget kaphat ahhoz, hogy saját helyzetükhöz tudják igazítani a védekezést. Az operatív törzs emellett szerdán újabb védőfelszereléseket 1,3 millió maszkot és 365 ezer kesztyűt szállított ki a szociális intézményekbe. A kórházak után idős otthonba látogatott Orbán Viktor. A miniszterelnök a budapesti egyházi fenntartású időskorúak Árpádházi Szent Erzsébet szociális otthonában tájékozódott az ott zajló orvosi munkáról, valamint a gondozottak teszteléséről. Az intézményben 180 évesnél idősebb embert látnak el, eddig egyetlen fertőzöttet sem találtak. Egyre több vállalat áll át fertőtlenítőszerek és más a vírus elleni védekezéshez használt szerek gyártására. A kormány nem titkolt célja, hogy önellátó legyen az ország ezekből az eszközökből. A MOL például már hetek óta fertőtlenítőt gyárt almás füzítői gyárában, ebből több mint egy millió litert pedig már kiszállítottak a fontos intézményekhez. A hétvégétől a benzinkutakon is kaphatóak lesznek a fertőtlenítők. Több mint 2000 liter kéz- és felületfertőtlenítőszer érkezett a Budapesti Szemmelweis Egyetem egyik telephelyére. Az ország egyik legnagyobb betegellátó intézményéhez 40 egység tartozik. A fertőtlenítőszerekből mindegyik bejut. A nagy kockázatú helyeken olyan, mint az egészségügyi ellátás, olyan, mint a szociális ellátás, idős ellátás. Fontos az, hogy a kézmosás mellett álljon rendelkezésre megfelelő, alkoholos készfertőtlenítő, és álljon rendelkezésre felület fertőtlenítő is. A MOL által gyártott fertőtlenítőszereket folyamatosan szállítják a járvány elleni védekezés szempontjából stratégiai fontosságú intézményekhez. Két főn 40 ezer liter érkezett az állami egészségügyi ellátóközpont telephelyére. A héten innen látják el fertőtlenítővel a kórházakat. És már a kiskereskedelemben a MOL töltőállomások többségén is megtalálhatók ezek a 80%-os alkoholtartalmú szerek. A kiszállítás folyamatos, a hétvégétől már az összes hazai MOL kúton elérhetőek lesznek. Nagyon örülök, hogy lehet itt a MOL kúton kapni ezt a feltöltenítőszert, örülök neki, és én is használom, és venni is fogok belőle. A fertőtlenítőszereket a MOL almás fűzítői üzemében napi 24 órában gyártják, március 24-e óta. Eddig több mint 1 millió liter saját készítésű fertőtlenítőt juttatott el az olajtársaság az operatív törzs által kijelölt szervezetekhez és vállalatokhoz. Elsősorban az egészségügyi intézmények számára, a közlekedési vállalatok számára, és természetesen a honvédelmet is elláttuk ezekkel a fertőtlenítőszerekkel. Úgyhogy immáron a negyedik hét után azt mondhatom, hogy beállt egyfajta működési rend. A MOL mellett több ipari szereplő is átállt fertőtlenítőszerek gyártására. Jelenleg 30 vállalat gyárt fertőtlenítőszereket, négy cég pedig alapanyagot. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára elmondta, a kormány célja az, hogy az ország önellátóvá váljon a koronavírus járvány elleni védekezéshez szükséges eszközökből. Az elmúlt időszakban arra törekedtünk, hogy minél több védekezéshez szükséges eszközből önellátók legyünk, és ennek egy szimbolikus terméke a fertőtlenítőszereknek a termékcsoportja, ugyanis Magyarországon mára 5 hét alatt fertőtlenítőszerekből teljesen önellátóvá váltunk, ami azt jelenti, hogy az alapanyagot, 
a készterméket és a késztermék csomagolásához szükséges minden termék elemet Magyarországon tudunk gyártani. A járvány kezdete óta jelentősen megnőtt az igény a kéz- és felületfertőtlenítőszerekre. Erről az országos tiszti főorvos beszélt az Operatív Törzs online sajtótájékoztatóján. Müller Cecília elmondta, összesen 70 ideiglenes engedélyt adtak ki, mert a szabályok értelmében csak ellenőrzött készítmények kerülhetnek forgalomba. Magyarországon minden fertőtlenítőszer gyártás és felhasználás is engedélyes szerrel, engedélyezett szerrel történhet, hiszen ez nyújtja azt a garanciát, ami biztosítékot ad arra, hogy a hatásossága ezeknek a szereknek biztosított. Müller Cecília felhívta a figyelmet arra is, hogy csak címkézett szert használjanak az emberek. Amin nincs rajta a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelzése, az feltehetően hamisítvány. Magyarok többsége támogatja a kórházak felkészítését a járvány elleni védekezésre, ez derül ki a század vég friss felméréséből. A kutatás eredményéből látszik az is, hogy komoly társadalmi elismerés övezi az orvosok, a mentősök és az ápolók munkáját. A válaszadók csak nem 80%-a mondta azt, hogy elégedett a magyar egészségű teljesítményével a vírusválság alatt. Az új eszközök beszerzését is támogatják a magyarok, a válaszadók 84%-a egyetért azzal, hogy tovább kell fejleszteni a hazai kórházak kapacitását, és és ha kell, akkor újabb eszközöket kell beszerezni a járvány kezelésére. Az egészségügyben dolgozók teljesítményének köszönhető, hogy Magyarországon a koronavírus terjedését sikerült ellenőrzés alatt tartani. A kormány felelőssége, hogy továbbra is biztosítsa az orvosok egészségügyi dolgozók munkájához szükséges feltételeket, ezért folyamatos a speciális védekezéshez szükséges eszközök beszerzése, ezt mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte, ma három repülőgép és két kamion érkezett, ezek másfél millió maszkot, egy millió tesztet, valamint 70 lélegeztetőgépet hoztak. Kína és Magyarország közötti légi hét a következő hetekben, sőt valószínűleg hónapokban is hasonlóan komoly forgalmat fog lebonyolítani annak érdekében, hogy a magyar kórházakban és rendelőintézetekben a szükséges védekezés szempontjából elengedhetetlen eszközök megfelelő mennyiségben és minőségben rendelkezésre álljanak. Együtt adott vért Herceg Anita, Szony és Áder János államfő. Mindketten arra hívták fel a figyelmet, hogy a járvány idején kiemelten fontos segíteni. Felhívták a figyelmet egyébként az élőbolygónk.hu című weboldalra is, ahol a Mindenki Mindenkiért rovat alatt azokat az internetes cikkeket gyűjtik, amelyek az összefogásról vagy éppen a jótékonyságról szólnak. A köztársasági elnök felesége a fővédnöke a második civil véradásnak. Herceg Anita Áder Jánossal együtt jött most vért adni. A köztársasági elnök arról beszélt, hogy felesége legalább 35-ször adott már vért. Ő messze előttem járt, tehát én nekem talán ez a negyedik vagy ötödik alkalom, hogy véradásom vagyok, de ebben már sosem fogom tudni utolérni, azt hiszem. A szervező civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárság, valamint az országos vérellátó szolgálat célja, hogy a járvány alatt is biztosítsák a betegellátáshoz szükséges vérkészítményeket. A civil kapcsolatokért felelős államtitkár arról beszélt, hogy ez most az egész magyar társadalom közös felelőssége. Szalai Bobrovinski Vince hangsúlyozta, minden véradóra számítanak. A koronavírus cseppfertőzésre terjed, vérútján nem, ezért mindenki, aki eddig is véradó volt, nyugodtan menjen el vért adni. Minden helyiség, ahol ezt a civil véradást végrehajtjuk, mindenféle biztonsági intézkedés el van látva, mindenféle óvintézkedést megtettünk, lázat mérünk, stb. Tehát mindenkinek azt tudom mondani, hogy segítsünk az embertársainkon, menjünk el, ha eddig is adtunk vért különösképpen, és az új viradókkal is természetesen számítunk. Vért adni valamennyi megyeszék helyen és a fővárosban lehet. A helyszínek fent vannak az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján. Herceg Anita a véradás után arról beszélt, sokan vannak, akik a jelenlegi helyzetben segíteni szeretnének. Felhívta a figyelmet az élőbolygón.hu oldalra is, ahol a mindenki mindenkiért rovat alatt azokat az internetes cikkeket gyűjtik, amelyek az egyéni és a társadalmi összefogásról vagy a jótékonyságról szólnak. Ha ilyen nehéz helyzetbe kerültünk, akkor tegyünk meg mindent azért, hogy ezen kicsit enyhítsünk. Összekapaszkodunk, összetartunk, és mindenki hozzátesz valamit, amit ő úgy érzi, hogy megtehet, vagy szívesen megtesz. Nagyon sok pozitív példát látunk, úgyhogy jó, jó érzés az interneten kalandozni, és nézni ezeket az oldalakat, hogy mi minden ötlet fölmerül ilyenkor, és mi, mennyi ember megmozdul azért, hogy valamit segítsen a többieknek, úgyhogy... 
Ez egy nagyon jó érzés szerintem. Az élőbolygónk.hu honlap április elején indította el a rovatát, amelyben az önkéntes felajánlásokra akarják ráirányítani a figyelmet. Rendkívüli időket élünk, a járvány ugyanakkor nagyon sok ember cselekvésre késztetett. Mit tehetek én? írta a köztársasági elnök. Áder János úgy fogalmazott, az élőbolygónk új rovata nem csak a jó példákat szeretné bemutatni, de ötletet és inspirációt is szeretne adni, hogy a kérdésre könnyebb legyen megtalálni a választ. A veszélyhelyzet kihirdetése óta sorra érkeznek a felajánlások. Ki ki a maga módján segítene? Éttermek szállítanak ki ingyen ételt orvosoknak, és olyan is van, ahol varrodák ezer számra ajánlottak fel maszkokat az embereknek. Elhalasztják a Budapestre tervezett idei nemzetközi eukarisztikus kongresszust a koronavírus járvány miatt, ezt a vatikáni szóvivő közölte. Az 52. eukarisztikus kongresszus szeptember 13-án kezdődött volna. Az eseményt 2021-ben tartják meg. Erdő Péter bíboros az m azt mondta, a Szent Szék hosszas mérlegelés után a következő két-három év több nemzetközi eseményét is áthelyezte más időpontra. Ferenc Papa úgy határozott, hogy 2020. szeptemberéről 2021. szeptemberére halasztja a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust, a színhely marad Budapest, a szeptemberi hónap megmarad, a pontos dátumot, a napokat majd néhány nap múlva rögzítjük. Azt, hogy ennek a ilyen mértékű halasztása volt a célszerű, ezt a szentszék eléggé körültekintően mérlegelte. Tehát a saját egészségügyi szervezetével a nemzetközi járványügyi prognózist tanulmányozták. Magyar javaslatra ma reggeltől újra megnyitották a szerb-magyar határt, amivel a vajdasági magyar dolgozókat segítik. Szerbia ugyanis teljes határzárat léptetett életbe a koronavírus miatt, ezért a vajdasági magyar gazdák és vendégmunkások nem tudtak átjönni dolgozni, és így a bevételeiktől is elestek. Szijjártó Péter azt mondta, az a cél, hogy az ingázók ne szenvedjenek túl nagy gazdasági károkat. Így nézett ki a szerb-magyar határ szerda estig. A világjárvány miatt ugyanis Szerbia közelmúltban rendkívül szigorú korlátozásokat vezetett be, és teljesen megtiltotta a személyforgalmat a határon. Ezért sokan dolgozni sem tudtak átjárni. Csütörtök reggel 6 órakor viszont három átkelőn újra elindult a forgalom. Nagyon köszönöm, hogy kijuthatok. Igen, nagyon nagy segítség, borzasztó nagy segítség, meg sem tudom mondani. Sok vajdasági jár át Magyarországra dolgozni a határmenti térségből, és olyan határmenti cégek is vannak, amelyek kénytelenek voltak leállni a határzár miatt. Átjöttem semmi probléma, probléma nélkül, és ennyi. Most vettem a matricát, és hajtok tovább. Három átkelőn indulhatott újra a forgalom, Herceg Szánton Tompán és Röszkén. Szabály szerint azokat engedik át, akik a határ 50 kilométeres közelében laknak. A szerb kormány külügyminisztere kiemelte, hogy a vírusválság nem lehet akadálya a munkavállalásnak és a rokonlátogatásnak. Akik a másik oldalon dolgoznak, vagy földjük van, azok átmehetnek, és persze azok is, akiknek a rokonaik a másik oldalon élnek, mondta a szerb külügyminiszter, aki megköszönte a magyar kormány támogatását a vírus ellenes harcban. Magyarország ugyanis több szerb állampolgár kimenekítésében segített, és védőfelszerelést is küldött Szerbiának. Minél erősebbek és minél egészségesebbek a szomszédaink, nekünk az annál jobb. Szijjártó Péter azt mondta, az a cél, hogy az ingázóknak ne származ anyagi káruk a mostani helyzetből, de a két ország gazdasági kapcsolatainak is jót tesz a nyitás. Minél gyorsabban áll talpra a szerb gazdaság, annál nagyobb segítséget jelent ez a magyar gazdaság számára, hiszen Szerbia a legfontosabb kereskedelmi partnerünk az úgynevezett nyugat-balkáni térségben, 2,6 milliárd eurónyi kereskedelmi forgalmat bonyolítottunk le tavaly, amely abszolút rekord um, szintet ért el. Szijjártó Péter elmondta, a magyar nagyvállalatok is segítenek a szerb és a magyar gazdaság újraindításában, és beszélt arról is, hogy folytatódik a Vajdasági Gazdaságfejlesztési Program, amelynek keretében vajdasági magyar vállalkozókat segítenek abban, hogy a szülőföldjükön tudjanak megélni. A szlovén nemzet nevében magyar nyelven fejezte ki szolidaritását a koronavírus elleni közös harcban Szlovénia köztársasági elnöke. A magyar államfőnek küldött üzenetében népe csodálatát fejezte ki. Mint fogalmazott, a magyar nép ezekben a nehéz időkben reményteli határozottságot és bátorságot tanúsít. Szlovénia együtt eresz az önök bánatában és oszintén örül sikereiknek. A többi európai nemzetel és országol együtt 
Közösen gyözelmet fogunk orotni. Meg minden jóra fordul. Az időben meghozott hazai intézkedések hatékonyan fékezték a járványt. Ezt állapította meg az a járvány matematikai csoport, amely az Innovációs és Technológiai Minisztérium felkérésére jött létre. Matematikusok, járványügyi szakemberek és virológusok mutatták be az eddigi számításaikat. Az eredményekből kiderül, hogy az eddigi korlátozások hatékonyak voltak. A közösségi korlátozó intézkedéseket és a járványügyi intézkedéseket kell úgy összhangba hozni, hogy engedjük a társadalom és a gazdaság működését egy kicsit szabadabbra, nem teljesen kontroll nélkül, de szabadabbra, viszont ezzel párhuzamosan nagyon sok olyan intézkedés kell hozni, amely, amelyel tovább tudjuk fékezni a terjedést. Márciusban lépett be az európai piacra a világ egyik legnagyobb amerikai internetes közvetítéseket szolgáltató nagyvállalata, amely Budapesten hozza létre európai ügyfélszolgálati központját. A beruházás újabb 300 munkahelyet teremt. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, komoly versenyben sikerült elnyerni a beruházást. Hozzatette a világjárvány után azok az országok lehetnek sikeresek, amelyek képesek lesznek új beruházásokat magukhoz vonzani, és amelyek gazdasága gyorsabban tud majd újraindulni. 2010 után, 2020-ban is le fogjuk tudni győzni a gazdasági nehézségeket, és meg fogunk tudni felelni a kihívásoknak. A gazdaságvédelmi akciótervben azt határoztuk el, hogy legalább annyi új munkahelyet teremtünk Magyarországon, mint amennyi veszélybe kerül a világjárvány miatt. Itt a mai beruházás bejelentés egy fontos lépés ebbe az irányba. Újabb lehetőséggel segítik a kisgyermekes anyákat. A kormány közölte, hogy júliustól ingyenes lesz számukra a nyelvvizsga, a kresz tanfolyam és a kresz vizsga is. Novák Katalin államtitkár szerint a kormánynak az a célja, hogy segítse az édesanyák későbbi elhelyezkedését. A járvány miatt ugyanis sokkal nehezebb lesz visszakerülniük a munkaerőpiacra, mint korábban. Balasi Bálint költészete és a Dózsa György féle parasztháborúi szerepel az M5 pénteki oktatási sávjában. Az M5 kulturális csatorna továbbra is igyekszik segíteni az otthon tanuló diákokat. A felsős és az érettség előtt álló tanulók mellett már az alsósoknak is közvetít oktatási műsort alsó sulikalandok címmel. Az egyetemisták sem maradnak program nélkül, nekik szól a Mindenki Akadémiája. A Mozog Otthon című adásban pedig tornázásra buzdítanak mindenkit. Nem igazak azok az ellenzéki nyilatkozatok, hogy raktárakban porosodnak a Magyarországra érkezett maszkok, és hogy azokat nem osztják ki senkinek. Ezt hangsúlyozta az országos tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján az M1 kérdésére válaszolva. Müller Cecília elmondta, csak az egészségügyi intézményeink több százezer védőeszközt használnak el hetente. Nagyon sokra van szüksége, akár 4-5-6 maszkra is szüksége lehet egy dolgozónak egy nap. Tehát ö, azt gondolom, hogy ezeknek ott a helye, ezeknél a, az intézményekben, és egy műszak időtartamára feltétlenül biztosítanunk kell ezeket a mennyiségeket, tehát ö, ö, semmiképpen ö, nem mondanám azt, hogy bárhol porosodnának ezek, mert nagy szükség van rájuk az egészségügyben főképpen. 70 emberrel szemben indult büntetőeljárás rémhír terjesztés miatt, az elmúlt 24 órában pedig több mint ezer esetben kellett a rendőröknek intézkedniük a járványjal kapcsolatos ügyek miatt. Erről számolt be Kis Robert, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. A járványügyi szabályszegésekkel összefüggésben elrendelt büntetőeljárásoknak a száma 270, Rémhír terjesztés bűncselekménye ügyében 70 esetben, közveszéllyel fenyegetés esetében 26 esetben, csalás tekintetében 80 esetben, mint járványügyi szabályszegés tekintetében 15 esetben rendeltünk el büntetőeljárást. A koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatban sok álhír jelent meg az elmúlt hetekben, köztük például az is, hogy az Európai Unió 2000 milliárd forintnyi támogatást ad a védekezésre. Valójában azonban nincsen szó plusz forrásról, ez a pénz átcsoportosításából ered. Az uniós fejlesztésekért felelős államtitkár az emegyen elmondta, az uniós támogatásoknál van egy előleg, amelynek a fel nem használt részét vissza kell utalni Brüsszelnek. A bizottság csupán arról döntött, hogy ezt az előleget nem kell visszautalni, csak hogy Magyarország a teljes elnyert összeget lekötötte, így nem is lenne olyan összeg, amit hazánk visszautalna.
Nekünk mindig az volt a leg, leges, legfontosabb intézkedésünk és legfontosabb elgondolásunk, hogy minél előbb, minél hatékonyabban, százszerűkosan lekössük ezeket a forrásokat. Szóval ilyen szempontból nekünk ez az intézkedés nem segít, nem segített. Természetesen megszavaztuk, mert mi más tagállamokon ugyanúgy szeretnénk segíteni, és miért, miért nem, mert ez másoknak jól jöhet, de ez olyan tagállamoknak jó, akiknek nincsen likviditásuk. Az Európai Bizottság alelnöke Vera Jurová után az igazságügyi biztos is elismerte, hogy nem ellentétes az uniós joggal a magyar koronavírus elleni védekezésről szóló törvény. A biztos a Libe Bizottság mai ülésén mondta azt, hogy a brüsszeli testület nem látok ott arra, hogy kötelezettségszegési eljárást indítson a tagállamok járvány ellenes rendkívüli intézkedései miatt, beleértve Magyarországot is. Baloldali és liberális képviselők elégedetlenek voltak a bizottság jogi megközelítésével, és azonnali beavatkozást követeltek Magyarország ellen. A a vitában felszólaló Hidvégi Balázs azt mondta, sajnálatos, hogy a baloldal hamis híreket terjesztett Magyarországról. Sajnálatos, hogy az elmúlt napokban és hetekben a politikai baloldal visszaélt a mostani rendkívüli helyzettel. Továbbra is pártpolitikai célokat követ. Hamis információkat, kifejezett hazugságokat terjeszt Magyarországról, és továbbra is kedvenc időtöltésének, vagyis hazánk bírálatának hódol. Attól, hogy agresszív módon terjesztenek hamis híreket, azok még nem válnak igazzá. A legfelháborítóbb példa az volt, hogy a Magyarország gyűlést felfüggesztették, miközben folyamatosan ülésezik. Már az űrben is ott lehet a koronavírus, a fertőzést ugyanis magával vihette a nemzetközi űrállomás új legénysége, akik a hónap elején indultak küldetésükre. A 63-as expedíció tagjai a búcsúztatón maszk nélkül voltak olyan ember közelében, akiről később kiderült, hogy fertőzött. Az űrhajósok két hete dolgoznak az űrállomáson, egyelőre nincsenek koronavírusra utaló tüneteik. Ezeket a felvételeket a NASA készítette még április elején a kazasztáni Bajkonurban, mielőtt a 63-as expedíció elindult az űrállomásra. A képeken a Roszkozmosz űrügynökség főigazgatója Dimitri Rogozin búcsúztatja a három fős legénységet. Jól látszik, egyikük sem visel védőmaszkot. A főigazgató repülővel utazott a kilövés helyszínére. A háromórás úton és a búcsúztató ceremónián is az egyik helyettese mellett ült, akiről azóta kiderült, hogy koronavírusos. A férfi most karanténban van. Az űrügynökségnél vele együtt már több mint 40-en kapták el a betegséget, ketten pedig bele is haltak. Szakemberek szerint van esély arra, hogy a világ legizoláltabb helyén, a nemzetközi űrállomáson is megjelenjen a járvány. A föld felszíne fölött 400 km magasan keringő tudományos kutatóközpontba ugyanis az új legénység magával vihette a vírust. Az orosz űrügynökség szerint ők mindent megtettek, hogy ezt elkerüljék. Például azzal, hogy az űrhajósok az indulás előtt hetekig karanténban voltak. A szokásos ceremóniák nagy részét pedig lemondták. Nagyon komolyan vesszük a felkészülést, a karantént és az óvintézkedéseket. Készen állunk az útra, egészségesek vagyunk, mondta indulás előtt az új parancsnok. Az előző, vagyis a 62-es expedíció tagjai múlt pénteken tértek haza az űrből, több mint fél év után. A kazasztáni landolásnál már szájmaszkos és gumikesztyű személyzet fogadta őket. Azóta kiderült, hogy itt sem volt minden szabályos. Az egyik doktornő például csak a száját takarta el a maszkal, miközben vért vett, Oleg Skripocskától. A 63-as expedíció tagjai Chris Cassidy, Anatoli Ivanyisin és Iván Wagner már két hete dolgoznak a nemzetközi űrállomáson. Egyelőre egyiküknél sem jelentkeztek a koronavírus tünetei. 195 napot lesznek az űrben, és a tervek szerint május végén két másik amerikai űrhajós is csatlakozik hozzájuk. Újabb műholdakat állított föld körüli pályára a SpaceX, a magánkézben lévő amerikai vállalat ezúttal is 60 szatellitet lőtt ki az űrbe. Ezzel mindenkinél nagyobbra növelte műhold flottáját, hiszen alig több mint egy év alatt összesen 422 mesterséges holdat bocsátott fel. A cég ezek segítségével széles sávú internet elérés biztosíthat a föld bármely pontján. A szolgáltatás már idén elindulhat először Észak-Amerikában. A SpaceX néhány napja a NASA-val is megállapodott, így május végén amerikai amerikai űrhajósokat szállíthat a nemzetközi űrállomásra. 
Hatalmas területen égett az erdő Lengyelország legnagyobb nemzeti parkjában. A 60 ezer hektáros egyedi növény és állatvilágáról ismert park tizede égett le. Szinte érintetlen erdők, nádasok és mocsári rétek váltak a lángok martalékává. A hatóságok szerint nem szándékos gyújtogatás történt, a környékbeli gazdák gondatlansága okozhatta a tüzet, akik talaj felégetéssel próbálták termékenyebbé tenni földjeiket. A rendkívüli szárazság és a viharos szél miatt azonban lángra kapott a közeli nemzeti park is. Négy rendőr halt meg Ausztráliában, amikor egy kamionos halálra gázolta őket egy leálló sávban. Az egyenruhások éppen egy drogos sofőrt igazoltattak, amikor a kamionos beléjük hajtott. Az autó sofőrje túlélte a gázolást, segítség helyett azonban lefotózta a helyszínt, a képet feltöltötte egy közösségi oldalra, majd elmenekült. Másnap végül feladta magát. Megrázó képsorok következnek. Hatalmas dugó alakult ki szerda este Melbourne egyik gyorsforgalmi útján. A strádán szörnyű baleset történt, amelyben négy rendőr is életét vesztette. Az egyenruhások korábban gyors hajtás miatt leállítottak egy porsét. Az autó 41 éves sofőrjét a leállósávban igazoltatták, és egy drogtesztet is elvégeztek rajta, amely pozitív lett. Az autót ezután lefoglalták, épp a papírmunkát végezték, amikor 100 km per órás sebességgel beléjük hajtott egy teherautó. A rendőrök a helyszínen szörnyet haltak. A kamion úgy állt meg, hogy maga alá gyűrte a porsét, amelynek sofőrje sérülés nélkül megúszta a balesetet. A bedrogozott sofőr ahelyett, hogy segítséget hívott volna, lefotózta a roncsokat, majd elhajtott a helyszínről. A fotókat pedig feltöltötte az egyik közösségi oldalra. A helyi rendőrfőnök azt mondta, hasonlóan súlyos, négy rendőr életét követelő balesetre korábban nem volt példa Viktória állam történetében. Undorító dolog történt, hogy valaki segítségnyújtás nélkül elhajtson egy baleset helyszínéről, az szerintem egy nagyon-nagyon szánalmas tett. Ha nem viselnék egyenruhát, sokkal színesebben fogalmaznék, mondta a feldult rendőrfőnök. A Porsche tulajdonosa, aki egyébként szerepel a bűnügyi nyilvántartásban, csütörtök reggel adta fel magát a rendőrségen. Letartóztatták, és őrizetbe vették a teherautó vezetőjét is, aki a baleset hatására sokkot kapott, és elvesztette eszméletét. A nyomozók most azt vizsgálják, vajon véletlenül vagy szándékosan hajthatott bele a rendőrökbe. Azt remélik, hogy a rendőrök testkamerái által rögzített felvételek segítségével teljes képet kaphatnak a történtekről. Az ország miniszterelnöke sajnálatát fejezte ki a tragédia miatt, és együttérzéséről biztosította az áldozatok hozzátartozóit. Lezuhant egy siklóernyős Budapesten a harmadik kerületben, egy bevásárlóközpont parkolójába esett. A fővárosi katasztrófa védelemat közölte, amikor a tűzoltók kiérkeztek, a siklóernyős nem tudott mozogni, ezért leszették róla az ernyőt és a rögzítő köteleket, majd a férfit átadták a mentőknek. És a sporthírek előtt még gyorsan vissza Brüsszelbe, röviddel ezelőtt ugyanis véget ért az uniós tagállamok vezetőinek videokonferenciája. Az állam és kormányfők jóvá hagyták a pénzügyminiszterek által már kitárgyalt 540 milliárd eurós hitelkeretet, és megállapodtak egy újjáépítési alap létrehozásáról, amely a szándék szerint a járvány által leginkább sújtott területek és ágazatok támogatását szolgálná. A vezetők megbízták az Európai Bizottságot, hogy a lehető leggyorsabban dolgozza ki a részleteket, beleértve azt is, hogy a mentő csomag hogyan is kapcsolódna az uniós költségvetéshez.